ओमाज्ञानतिरांदस्ञान चला गया सत्सुरून मिलित तस्म श्री गुरव नम नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमदे भक्तिवेतांदस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गतातर श्रीवास दिगौरभक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तर इनमान काले वनकम इंत्र भागवत सुष्ठ वकूल वो कल एला भक्त पदवान नमस्कार श्रीमद भागवत मुद्लाकंदमस्कंदमुरा अमर अलंकोड़ीपेप परीक्षित महाराजा पद्राश्वम कैतमाल महाराजा मोष मेर सर्वाधिकार उन्मान महाराजा भूगोलमूल 
முட்டாள்கள் அறிவியலிகள் மனக்கற்பனையாளர்கள் பேரளவான போலி சமூக போராளிக சனாதன தர்மத்துக்கு எதிரானவங்க இவங்க எல்லாம் சொல்றது இப்பதான் நாகரிகம் வளர்ந்திருக்கு ஆனா இதெல்லாம் முட்டாள்தனம் நாகரிகங்கிறது பெரிய பெரிய நகரங்கள் பெரிய பெரிய நகரங்கள் உருவானது நாகரிகம் வளர்ந்தது இப்ப அல்ல ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தே இருக்கு பெரிய பெரிய சிட்டி பெரிய பெரிய நகரங்கள் துவாரகா அயோத்தியா அது பெரும் பிரம்மாண்டமான நகரங்களா இருந்துச்சு அஸ்தினாபுரம் அப்ப இன்னைக்கு உண்மையான வரலாறு மறைக்கப்பட்டது உண்மையான வரலாறு மறைக்கப்பட்டு இன்னைக்கு என்ன பேசுறாங்க மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாகரிகம் வளர்ந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் கல்வி வளர்ந்திருக்கு ஒரு பிரபலமான ஒருத்தர் பேசுற பிரபலமான ஒருத்தர் என்ன பேசுறாரு மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க இங்க வரலைன்னா இன்னியும் வந்து இந்தியா வந்து கல்வியில பின்தங்கிதான் இருக்கும் மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பிரபலமான இந்த போலித்தனமான என்ன சொல்றது அவங்கள இவங்க வந்து தான் தோன்றித்தனமாக என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்னு பேசக்கூடிய இவங்களுக்கு சாஸ்திரமும் தெரியாது பாரதத்தினோட வரலாறும் தெரியாது இந்த பாரதம் இன்னைக்கு அந்த வரலாறு தான் நம்ம படிக்க போற பாரதத்தோடைய வரலாறு பாரதத்தின் வரலாறே தெரியாது சாஸ்திரமும் தெரியாது சாஸ்திர அறிவும் கிடையாது ஆனா பேசுறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னமோ அப்படியே அவங்க ஞானோதயம் வந்த மாதிரி பேசுவான் பெரிய ஞானிகள் மாதிரி பண்டிதன் மாதிரி பேசுவான் அறிவாளி போல பேசும் அதே சமயத்தில் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா கிருஷ்ணா பண்டிதன மாதிரி பேசுவாங்க ஆனா அவ்வளவு ஏமாத்து வேலை என்ன பேசுறாங்க ஆஹ் ஆங்கில வழி கல்வி வரலைன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்க வரலைன்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கும் கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள்லாம் வரலைன்னா கல்வி இந்த அளவுக்கு பாரத பூமியில இருந்திருக்காது இதுதான் இவங்களுடைய முட்டாள்தனமான கருத்து ஆனா ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஏன் ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி மட்டும் அல்ல அதுக்கு முந்தைய யுகம் அதுக்கு முந்தைய எப்பவுமே பிரம்மாண்டமான நகரங்களும் இருந்திருக்கின்ற நகரங்கள் கிராமங்கள் சிட்டிஸ் வில்லேஜஸ் இது எப்பவுமே இருக்கு திடீர்னு எல்லாம் மனுஷனுக்கு நாகரிகம் வந்துடல இந்த முட்டால் விஞ்ஞானிகள் சொல்ற மாதிரி குரங்கில் இருந்து மனுஷன் வந்தான் பிரபு பாட்ட கேட்டாங்க பிரபு பாத பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்த போது அமெரிக்கால சாமிஜி டார்வின் தேரிஸ் அது டார்வின்கிறவர் சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய தத்துவம் என்னன்னா குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தான் அதுக்கு பிரபுபார் என்ன பதில் சொன்னாரு யாருக்கு தெரியும் பதில் தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கும் குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தான்னு சொன்னதுக்கு பிரபு பாதர் என்ன சொன்னார் யாருக்கு தெரியும் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிரபுபார் என்ன சொன்னாங்கன்னு ஐயா மாமா தேஜி ஹரேஷ்ணா பிரபு உயிர் உயிரிலிருந்து தோன்றியதுன்னு சொன்னாரு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு உயிரில இருந்து உயிர் தோன்றது புக்கே எழுதியிருக்கிறாரு அது சரிதான் பட் இந்த கேள்விக்கு பாப்பா என்ன பதில் சொன்னாரு சொல்லுங்க உங்க கிராண்ட் ஃபாதர் சொல்லுங்க அது சொல்லுங்க என்ன சொன்னாரு அமெரிக்கா மாகாணத்துல போல்டா சொல்றாரு டார்வினுடைய அப்பாவும் தாத்தாவும் வேணா குரங்கா இருந்திருப்பாங்க அவங்க வேணா குரங்கா இருந்திருக்கா குரங்கில் இருந்து மனிதன் வரவில்லை இந்த மாதிரி தவறான தத்துவங்களை வந்து பரப்பி மக்களை வந்து நீ படிக்கிறது கூட தப்பு தப்பான பாடம் அப்போ பெரிய பெரிய நகரங்கள் பெரிய பெரிய கிராமங்கள் குக்கிராமங்கள் சிறு நிலப்பகுதிகள் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு இதை ஆண்ட மன்னர்களும் உண்டு அதான வரலாறும் உண்டு இந்த வரலாறு மறைக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ்காரங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க நம்மளுடைய உண்மையான கலாச்சாரம் என்ன நம்முடைய வேத நாகரிகம் என்ன நம்முடைய கல்வி திட்டம் என்ன இது எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிட்டாங்க அதுதான் அவங்க பண்ண சாதனை ஆனா அதுக்கு முன்னாடி 
என்ன படிக்க பண்ண என்ன பாடம் இருந்தது இதுதான் பாடமா இருந்தது இங்க வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பரிசித் மகாராஜ் எப்படி உலகத்தையே தன் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்படியே கலியினுடைய வளர்ச்சினால கலியுகம் வளர்ந்து 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 கலியினுடைய ஆதிக்கத்தினால இந்த குறுகிய நிலப்பகுதி இந்த இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்தியாவோட மேப் இந்தியா வந்து கீழே இருந்து இப்படி போய் அப்படி மேல இந்த நிலப்பகுதியை இந்தியான்னு சொன்னாங்க இதத்தான் பாரதம் சொன்னாங்க இந்த பாரதங்கிற பேர் தான் இங்க அது பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து இந்தியான்னு பேர் கொடுத்தாங்க இண்டஸ் ரிவர் சிந்து நதி சிந்து நதியை வந்து முகல் கிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க சிந்துன்னு இந்து இந்துன்னு சிந்து சிங்கிற வேர்டு அவங்களால ப்ரொனன்சியேட் பண்ண முடியாது அப்ப அந்த சிந்து ரிவர் தான் ஹிந்து ரிவர் ஹிந்து ரிவர் சொல்லி அந்த பகுதியில வாழ்ந்த நாகரீகம் இந்து சமவெளி நாகரீகம் ஹிந்து நாகரீகம் ஹிந்து கல்ச்சர் ஹிந்து தர்மம் ஆக்சுவலி நம்ம வேதத்திலயோ வேதங்கள்ல புராணங்கள்ல பகவத்கீதை பாகவதம் எங்கேயுமே ஹிந்து கல்ச்சர் ஹிந்து கலாச்சாரம் ஹிந்து நாகரீகம் ஹிந்து தர்மம் ஹிந்து மதம் இந்து சமயம் பார்க்க முடியும் சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மம் இது கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்தினால இந்த பகுதி மட்டும்தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்களா பாவதம் கிளாஸ் போலமா வேண்டாம் சரி அப்போ கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்தினால இந்த ஒரு சின்ன பகுதி மட்டும் இந்தியான்னு சொல்லணும் பாரதம் சொல்லணும் ஆனா ஒரு கட்டத்துல ஒரு காலகட்டத்துல இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதி பூகோளம் முழுவதுமே பாரத வருஷம் பாரதம்னா இந்தியா மட்டும் பாரதம் இல்ல பாரதம்னா என்டையர் எர்த் பிளான் பாரதம் பாரத வருஷா இங்க வந்து ஒன்பது வருஷம் சொல்லிருந்தாங்க வருஷம்னா அந்த இந்த வருஷம் இல்ல தேதி கேலண்டர்ல வருஷம் இல்ல இது வருஷா மீன்ஸ் ப்ராவிட்ஸ் நிலப்பகுதி ஒன்பது வருஷம் அந்த ஒன்பது வருஷம் இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல இருக்கா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி சொல்லி தருவோம் ஏன்னா பாடத்திலேயே இல்லையே அதாவது மேரு மலையை சுற்றி ஒன்பது வருஷங்கள் மேரு மலை தான் சென்டர் ஆக்சில் இந்த பௌதிக கிரகத்தோடைய மையமே மேரு மேரு தான் இதுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க மேரு பர்வதத்திற்கு அருகில இந்த நிலப்பரப்பு கந்தமாதன பர்வதத்திலிருந்து உப்பு கடல் வரை பரவி உள்ளது அப்ப உப்பு கடல் இருக்கு இப்ப நாம இங்க பாக்குறதுல உப்பு கடல் தான் இந்த உப்பு கடல் இல்லாம நிறைய கடல்ல இருக்கு சங் கரும்பு சாறு கடல் இருக்கு பார் கடல் இருக்கு தேன் கடல் இருக்கு இத சொன்னா நம்மள பைத்தியக்காரன் சொல்லுவோம் இத சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ப மாட்டேன் இதே ஒரு விஞ்ஞானி சொன்னா நம்புவாங்க ஒரு விஞ்ஞானி போய் நான் அந்த இடத்துக்கு போனாங்க பார் கடலுதுன்னா ஆஹ் வெள்ளக்காக்கா பறந்தது ஆமா பறந்தது பறந்தது ஒரு விஞ்ஞானி வந்து தூக்கத்துல வெள்ளக்காக்கா பாத்துட்டு அடுத்த நாள் காலை இருந்துச்சு நான் வெள்ளக்காக்கா பார்த்தேன் வெள்ளக்காக்கா பார்த்தேன் ஆஹ் அந்த விஞ்ஞானி வெள்ளக்காக்கா பார்த்துட்டாரு ஆப்பா வெள்ளக்காக்கா இருக்கா வெள்ளக்காக்கா இருக்கு அப்படி பரவும் ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது சாதுக்கள் சொல்றாங்க ஆச்சாரியமா சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஹ் அதெல்லாம் பழசு பழைய புராணம் இங்க பேசாதீங்க அதெல்லாம் பழசு அப்ப இன்னைக்கு மக்களுடைய நம்பிக்கை எதை எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன்னா இன்னைக்கு மக்களுடைய நம்பிக்கை அறிவியல நம்பி இருக்கு நான் ஆனா அறிவியல்ங்கிறது ஆன்மீகம் இல்லைன்னா அறிவியல் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியாது மக்களுடைய நம்பிக்கை அறிவியல நம்பி இருக்கு அறிவியல் தான் என்னது அறிவியல் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது அது ஏற்கனவே வேதங்கள்ல சொல்லிருக்கு நீ என்னத்த போய் ஆராய்ச்சி பண்ணும் ஏற்கனவே எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்க இங்க ரொம்ப அழகா இங்க வந்து ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கு இங்க வந்து பொருளுரையில பிரபுபாதர் ஒரு குறுகிய விளக்கம் தான் கொடுத்துருக்காரு பாகவதம் அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்துல இது விவரமா இருக்கு ஜம்பு தீபத்து பத்தி இந்த விவரங்கள் பாகவதம் அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்துல விவரமா அத்தியாயம் அத்தியாயமா வர்ணிச்சிருக்காங்க என்னென்ன லோகங்கள் இருக்கு என்னென்ன லோகம் இருக்கு அந்த என்னென்ன லோகத்துல என்னென்ன உயிர்வாழ்கள் இருக்காங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கோ அவங்க யாரை வழிபடுறாங்க எல்லாமே இருக்கு ஒண்ணு இந்த பூமியில மட்டும்தான் உயிரினம் இருக்காங்க வேறு கிரகத்துல உயிரினமே இல்ல வேறு கிரகத்துக்கெல்லாம் வந்து போக முடியுமா எல்லாம் முயற்சி பண்றாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு விஞ்ஞானிகள் குறை அறிவு வச்சுட்டு இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா பல்வேறு கிரகங்களை பற்றிய வர்ணனை வந்து பாகவதத்துல இருக்கு 
அதுல ஒரு சாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு பிரமுபாதா இது அஞ்சாம் ஸ்கந்தம் போகும்போது சுகதே கோசாமி விவரமா சொல்லியிருக்காரு அந்த பிரமுபாதம் ரொம்ப அழகா எழுதிருக்கு கேத்துமாலம் பத்ராஸ்வம் கேத்துமாலம் அந்த மாதிரி பாரத வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி இலாவர்த வருஷம் பேர் ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பும் பூகோளத்துக்கும் இலாவர்த வருஷம் பேர் அப்புறம் பாரத வருஷம் வந்தது பரதர் என்ற மன்னர் ஆண்டார் ரிஷபதேவரின் புதல்வர் ரிஷபதேவருடைய புதல்வரான பரத மகாராஜா ரிஷபதேவர் யாரு ரிஷபதேவர் யாரு பதில் தெரிஞ்சும் கை தூக்கலாம் ரிஷபதேவர் யாரு யார் ரிஷபதேவ் போச்சு நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பேசிருக்கு ரிஷபதேவரை பத்தி பாக்கலாம் யாரு கரெக்டா ரிஷபதேவ் யார் கிருஷ்ணாவின் அம்சம் கிருஷ்ணாவுடைய அவதாரம் சரி கிருஷ்ணருடைய எந்த அவதாரம் எல்லி மாதாஜி பரத மன்னரோட அப்பா பிரபு பரத மன்னரோட அப்பா சரி அவர் யாரு அந்த வர்ணனையும் பாகவதம் அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்துல இருக்கு ரிஷபதேவ் யாருன்னு பகவானுடைய அவதாரம் பகவானுடைய சத்தியாவேஷ் அவதாரம் குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக தீபாத்மாவுக்கு ஒரு சக்தி அளிக்கப்படும் போது சத்தியாவேஷ் அவதாரம் நாபி மகாராஜாவுக்கும் மேரு தேவி மேரு தேவி மேரு தேவிங்கிற மாதாஜிக்கும் நாபி நாபி மகாராஜாவுக்கும் குழந்தையா வந்தாரு நிஷம் பகவானே குழந்தையா ரிஷபதேவர் ரிஷபதேவர் அவதாரம் இமயமலை வேற அதனாலதான் நீங்க பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லிருப்பாரு ஸ்தாவரங்களில் இமாலயம் மலைகளில் மேருன்னு சொல்லிருக்கீங்களா மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணுங்க நீங்க மியூட் பண்ணல இன்னும் சீத்தலா மாதாஜி மகாராஜாவுக்கும் வேறு தேவிக்கும் குழந்தையா வந்தார் ரிஷபதேவ் அவர் வந்து வர்ணாசிரம கொள்கையை வந்து எப்படி கடைபிடிக்கிறது காமிச்சு சமுதாயத்துல எப்படி வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றணும் அவருக்கு நூறு குழந்தைங்க ரிஷபதேவ் ரிஷபதேவ் மகாராஜாவுக்கு நூறு குழந்தைங்க அதுல ஒன்பது குழந்தைங்க தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா பரமஹம்சர்கள் பாகவதர்கள் நவயோகேந்திரான்னு சொல்லி அது பின்னாடி பாகவதம் பன் பதினொன்றாம் ஸ்கந்தத்துல படி ஒன்பது பேரு தூய பக்தர்கள் பாகவதர் பரமஹம்சர் அப்புறம் ஒன்ப பத்து பேரு பத்து பேரு பரதனுடைய தலைமையில ரிஷபதேவரின் புதல்வரான பரதனுடைய தலைமையில பத்து பேரு மகா சத்திரியர்கள் ராஜரிஷி அப்புறம் மீதி எவ்வளவு எண்பத்தோரு பேர் கத்தறிந்த பெரும் வேத விற்பனர் பண்டிதர் பிராமணர் ஒரு ராஜாவுக்கு பிறந்த குழந்தைங்க ஒரு ராஜாவுக்கு பிறந்த குழந்தை எப்படி எப்படி இருக்காங்க ஒன்பது பேர் பாகவதரா இருக்காங்க பத்து பேர் சத்திரியரா இருக்காங்க எண்பத்தோரு பேர் பிராமணர்களா இருக்காங்க எப்படி சாத்தியமாச்சு இது ட்ரைனிங் பண்ண பயிற்சி ரிஷபதே பயிற்சி கொடுத்தாங்க ஒன்பது பக்தருக்கு ஒன்பது பேரை வந்து தூய பக்தரா சன்னியா பரமஹம்சராக்கி அவங்க கிருஷ்ண உணவு பிரச்சாரம் பண்ணு உலகம் முழுதும் பிரயாணம் செய்யறாங்க அப்புறம் எண்பத்தி ஒரு பேரு பிராமணர்கள் வேத விற்பனர் ஆச்சார அனுஷ்டானத்துல வந்து சாஸ்திரம் கத்துக் கொடுக்கிறாரு மக்களுக்கு முன் உதாரணமா இருக்கு பத்து பேரு பரதனுடைய தலைமையில பெரும் சத்திரியரா இருக்கு அப்ப இந்த ஒன்பது தீவு அதுல ஒரு தீவு தான் ஜம்பு தீவு இந்த ஒன்பது தீவு ஒன்பது வருஷம் மேரு பர்வதம் இதெல்லாம் அஞ்சாம் ஸ்கந்தத்துல விவரமா இருக்கு மேரு பருவத் சுத்தி ஒன்பது வருஷம் ஒன்பது தீவு அதுல ஒன்பது வருஷம் அந்த ஒன்பது வருஷத்துல ஒரு இது வந்து வருஷம் வந்து இலாவர்த்த வருஷம் 
ஒரே குழப்பமா இருக்குல்ல புரிஞ்சுதா அதாவது பௌதீக கிரகம் பௌதீக லோக பௌதீக கிரகம் இருக்கு இல்லையா அந்த பௌதீக கிரகத்தை மேரு மலை தான் ஆக்சிட் அந்த மேரு மலைக்கு சுத்தி இருக்கிற இந்த பௌதீக கிரகத்துல ஒன்பது வருஷம் இருக்கு அந்த ஒன்பது வருஷத்துல ஒரு வருஷம் இலாவரத வருஷம் அந்த இலாவரத வருஷம் பரதர் ஆண்டனால பாரத வருஷம் அந்த பாரத வருஷத்துல ஜம்பு தீபம் புரிஞ்சுதா இப்போ அதான் வந்து ஏதாவது காரியம் பண்ணும்போது வீட்டுல நல்ல காரியமோ கெட்ட காரியமோ பண்ணும்போது பாரத கண்டே ஜம்பு தீபே மேரூகு பாரத கண்டத்துல ஜம்பு தீபத்துல மேரு பர்வதத்துல அது அந்த ப்ரோவிடன்ஸ்ல தக்ஷின் பாரதே வைவஸ்வத மன்வந்தரே வைவஸ்வத மனுவோடைய ஆட்சி காலத்துல தக்ஷின் பாரதத்துல பாரத கண்டத்துல இந்த மாதிரி இன்னாருடைய பையன் இந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாங்க இன்னாருக்கு திதி கொடுக்குறாங்க இன்னாரு கிரக பிரவேசம் பண்றாங்க ஸோ பிராமண வந்து யாவ செய்யும் போது அல்ல பூஜை பண்ணும்போது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க கல்யாண மேடையில உட்கார்ந்துருக்கும் போதோ இல்ல யாகம் செய்யும் போதோ பூஜை பண்ணும் போதோ பாரத கண்டே ஜம்பு தீபே வைவஸ்வத மன்வந்திரே மேரூபு அப்படிலாம் சொல்லி இன்னாருடைய புத்திரன் இன்னாருடைய பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க இன்னார் வந்து கிரக பிரவேசம் பண்றாங்க அக்னி சாட்சியா தேவர் சாட்சியா அப்படிலாம் சொல்லி எல்லாம் பிரார்த்தனை சோ இப்படி அந்த ஒரு பகுதிதான் பாரத வருஷம் எண்ணற்ற அந்த ஒன்பது வருஷத்துல ஒண்ணு பாரத வருஷம் அந்த பாரத வருஷமே இந்த ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதி இந்தியா மட்டும் இல்ல என்டையர் அர்த் பிளானட்டும் பாரத வருஷம் வரிசை தாட்சி பண்ணும்போது இவங்க எல்லாம் டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வரி கட்டிருக்காங்க பத்ராசுவத்துல இருக்கிறவங்க கேதுமா அப்ப என்ன அர்த்தம் வரிசித்து பாரத வருஷத்து மட்டும் ஆளல மற்ற கிரகங்களுக்கு மற்ற பகுதி கிரகங்களும் ஒரு கூட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்ப எப்பேற்பட்ட ராஜரிஷியா இருந்திருப்பார் பௌதீக கிரகங்கள் எல்லாமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு பாரத வருஷம் மட்டும் இல்ல அந்த மேரு பருவத்தை சுத்தி என்னென்ன நிலப்பகுதி இருந்ததோ அங்க எல்லாம் அவர் டிராவல் பண்ணிருக்க எப்படி டிராவல் பண்ணாரு அதான் இங்க சொல்லி எப்படி பிரயாணம் பண்ணாரு பாரத வருஷத்துல பாரத வருஷத்துல இருந்து மற்ற வருஷத்துக்கு பிரயாணம் பண்றாரு பத்ராசுவா கேத்துமாலா எல்லாம் போயிருக்காரு திம்புருஷ வருஷா உத்தர குரு பற்றி வர்ணனையில இருக்கு பாருங்க வேத பூகோளத்தின் படி ஜம்பு தீபத்தின் வடக்கு பகுதி உத்தர குரு வருஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முப்புறங்களில் உப்பு கடலால் சூழப்பட்ட தீபகற்பின் வருஷம் சிருங்கவான் மலையால் ஹரண்ய வருஷத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்பு தீபத்தை சுத்தி உள்ள வருஷங்களுக்கு அவர் போயிருக்காரு எப்படி போனாரு கருப்பு குதிரை பூட்டப்பட்ட ரதம் கருப்பு குதிரை பூட்டப்பட்ட ரதம் அர்ஜுனுடைய குதிரை ரதத்துல என்ன குதிரை கூட்டி இருக்கு வெள்ள குதிரை அப்புறம் பரிசித் மகாராஜோட ரதத்துல என்ன கொடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சிங்கத்தோடைய கொடி சிங்கம் அர்ஜுனுடைய ரதத்துல ஹனுமானுடைய கொடி சிங்கத்தினுடைய சிம்பல் எம்பலம் அந்த சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட கொடி கருப்பு குதிரைகள் போட்டப்பட்ட ரதம் பரிசித் வந்து வில்லு அம்பும் எடுத்துக்கொண்டு கேடைகளை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய பரிவாரங்கள் புடை சூழ குதிரை படை யானை படை தேர் படை காலார் படை அப்புறம் என்ன பண்றாங்க வேத வாத்தியங்கள் எல்லாம் வாசிக்கணும் எப்படி ஊர்வலம் போனாங்க அவங்க இங்க சொன்னார் பரிசித் மகாராஜ் எப்படி நகர் வளம் போனார் ரதங்கள் ஆஹ் அலங்கரிக்க நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த ரதங்கள் சாதாரண ரதம் இல்ல ரத்னங்களாலும் முத்துக்களாலும் பவளத்தாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு தகர டப்பா மாதிரி கார் வச்சிருந்தா நம்ம பெருமை பேசிக்கிறோம் ஆடி காரு அமாவாசைக்காருங்க ஆனா இங்க பாருங்க இந்த ரதம் வந்து ஃபுல்லா எப்படி டெக்கரேட் பண்ணிருக்காங்க ஃபுல்லா ஐபிரியன் கோல்டு எமிரோல் தங்கம் வைரம் வைடுவிரித்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதம் குதிரைப்படை யானை படைகள் காலால் படை மற்றும் பாத்திய குழு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வாசிக்கிறாங்க பரிசித் மகாராஜ் போகும்போது ரெண்டு பக்கம் பெரிய துந்துபி பிரிபிரிபி பிரிபி துந்துபி மத்தம் எல்லாம் முழங்க அப்படி ஒரு பெரிய ஊர்வலமா போகுது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது பரிசித் மகாராஜ் அரச ஊர்வலம் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்ததுடன் போர் முனையிலும் கூட ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நாகரிகத்தின் சின்னமாக விளங்கியது அப்ப என்ன நாகரிகம் இன்னைக்கு பெருசா பண்ணிருக்காங்க தகர டப்பா மாதிரி காரும் சோப்பு டப்பா மாதிரி வீடு கட்டுறதா ஒன்னு பெரிய விஷயம் ஆனா அன்னைக்கு பரிசித் மகாராஜா காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க பரிசித் மகாராஜா ஆட்சி விடுங்க இருநூறு முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
பிரிட்டிஷ்காருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட இந்தியா வந்து செல்வம் வளரும் செல்வம் உள்ள நாடாக தான் இருக்கு எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மொகல்ஸ் கிங் மொகலார்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து பொருளாதாரத்துல டாப் இருக்கு அப்ப ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியா வந்து பொருளாதாரத்துல முதல் தரமான நாடா இருந்தது பாரத நாடு பழம் பெரும் நாடு நீரதன் முதல்வர் படிச்சிருக்கீங்களா ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லி தர பாரத நாடு பழம் பெரும் நாடு நீரதன் முதல்வர் என்ன வகலாது இந்த பாரதம் இருக்கு இல்லையா இது உலகத்துக்கே தலைநகரமா இருக்கு இந்த நாடோடைய மகிமை தெரியல இன்னைக்கு போய் அமெரிக்கால படிக்கிறது அமெரிக்கால வேலை பார்க்கறது லண்டன்ல போய் படிக்கிறது லண்டன்ல வேலை பார்க்கறது பாரிஸ் போயிருக்கேன் என் பையன் பாரிஸ்ல ஒர்க் பண்றான் லண்டன்ல இருக்கான் நாங்களும் போய் அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுவோம் இந்தியா போர் கண்ட்ரியா எப்படி போர் கண்ட்ரி இதெல்லாம் தான் நடந்தது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பாரத பூமி உலகத்துக்கே தலைநகரமா அது அது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகத்துக்கே தலைநகரமா இருந்திருக்கு ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு பொருளாதாரத்துல டாப் போஸ்ட்ல இருந்தது இருக்கு இப்ப கலியினுடைய ஆதிக்கம் இப்படி எல்லாம் பரவி இருக்கு எல்லா நாட்டவரும் எல்லா நாட்டு மக்களும் பாரத பூமியில வந்து கப்பம் கட்டிருக்காங்க ஸ்லோலி கலியினுடைய ஆதிக்கத்தினால மற்ற நாட்டவர் வந்து படையெடுத்து வந்து இங்க எல்லாம் உள்ள எடுத்து அப்படி போனதுதான் அவ்வளவு பண்ணியும் இங்க எல்லாம் செல்வத்தை எடுத்துட்டு போனாங்க கோயில உடைச்சாங்க நிறைய பேரை கொண்டுட்டாங்க என்ன பண்ணாலும் இங்க உள்ள கலாச்சாரத்தை பெரிய டேமேஜ் பண்ணாலும் இன்னைக்கும் வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை அவங்களால ஒண்ணு செய்ய முடியும் ஏதாவது பண்ண முடிச்சுதா இன்னைக்கும் சனாதன தர்மத்தை அழிக்க ஏன்னா சனாதன தர்மம்ங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை இவ்வளவு பண்ணாலும் அதை மாத்த முடியல ஆனா மக்கள் விலகிட்டாங்க கலியுகத்தினுடைய ஆதிக்கத்தினால மக்கள் எவ்வளவு விலகி இருக்கும் எந்த மாதிரி கலாச்சாரமா வாழ்ந்து வந்தவங்க எப்படி இருந்தவங்க உலகத்துக்கே உலக நாடுகளுக்கே உதாரணமா வாழ்ந்தது பாரத பூமி பாரத பாரதங்கிறது நாம உண்மையே பேசணும் பாரதம் ஒரு காலத்துல உலகம் முழுவதும் என்டையர் அர்த் பிளானட்டும் இந்த நிலப்பகுதி ஒட்டுமொத்த நிலப்பகுதி பாரத வருஷம் அப்புறம் அப்படியே கலி கலி கலியோடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ கலியினுடைய தாக்கம் வந்து வந்து கடைசியில இந்தியா மட்டும் பாரதம் ஆயிடுச்சு அப்படி இந்தியா மட்டும் பாரதம் எடுத்துக்கிட்டா கூட இந்த இந்தியா உலக நாடுகளுக்கு உதாரணமா இருக்கு அறிவியல்ல ஆன்மீகத்துல எல்லாத்துலயுமே சாஸ்திரம் எல்லாத்துலயும் உதாரணமா இருக்கு அப்ப கலி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஏழ்மையான நாடு இந்தியா வந்து எதுக்குமே லாய்க்கு இல்ல அப்படிலாம் சொல்ற அதனால வெளிநாடு போயிடலாம் அங்க போய் படிச்சாதான் மதிப்பு அங்க போய் சம்பாதிக்கலாம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் ஆனா நம்முடைய நாட்டினுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியல நம்முடைய நாட்டுடைய வரலாறு ஆராய்ச்சி பண்ணா படிச்ச பாகவதத்துல இந்த நிலப்பகுதி தாயா உலகத்துக்கே தலைநகரமா இருந்திருக்கு நம்ம எங்க பாரத பூமியில இருக்கோம் இந்த பாரத நாடு இந்தியா ஒன்ஸ் அப்பான டைம் வேர்ல்டு கேபிட்டலர் உலகத்துடைய தலைநகரம் அஸ்தினாபுரம் உலகத்துடைய தலைநகரம் எப்போ தோப்பர யுகத்துல அதுக்கு கலியுக தொடங்கும் போது அஸ்தினாபுரம் தான் உலகத்துடைய தலைநகரம் இப்ப நியூ டெல்லி அஸ்தினாபுரம் உலகத்தோடைய தலைநகரம் அதுக்கு முந்தின யுகத்துல திரேத்த யுகத்துல அயோத்தியா வந்து உலகத்தோடைய தலைநகரம் என்ன என்ன இடம் இதெல்லாம் துவாரகா அயோத்தியா அஸ்தினாபுரம் செல்வம்னா அப்படி இருந்தன பாகவதத்துல துவாலகி துவாரகையோடைய மாளிகைல எப்படி இருந்தது அஸ்தினாபுரம் எப்படி இருந்தது எல்லா வர்ணனையும் இருக்கு மகாபாரதத்துல அத்தியாய அத்தியாயமா இருக்கு இந்த இவ்வளவு நிலப்பகுதியில பத்தி மகாபாரதத்துல இருக்கு மகாபாரதனால என்னது கிரேட் இந்தியா பாரதம் மகாபாரதம் ஆனா இந்த வரலாறு எல்லாம் எந்த வரலாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த வரலாறு விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு வரலாறு எப்படி ஒன்னு தெரியல அவங்க இருக்கிற ஸ்டேட்டோடைய வரலாறு கூட தெரியல இப்ப நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு தமிழ்நாடு எவ்வளவு சிறந்தது அதே மாதிரி கேரளா எவ்வளவு சிறந்தது கர்நாடகா எவ்வளவு சிறந்தது ஆந்திரா எவ்வளவு சிறந்தது ஒரு ஒரு மாநிலத்தை எடுத்துட்டா கூட இந்த ஒரு ஒரு மாநிலத்துக்கும் சிறப்பான வரலாறு உண்டு அந்த மக்களுடைய 
கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி வாழ்றாங்க அவங்க வேத காலத்துல என்னென்ன முறையை பின்பற்றி வந்தாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஹிஸ்டரி இருக்கு சரித்திரம் இருக்கு வரலாறு இருக்கு வரலாறு மறைக்கப்பட்டது வரலாறு மாற்றி அமைக்கப்பட்டது வரலாறு மறந்து மறந்து போயிடுச்சு இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒரே இதுதான் போலோ பண்றாங்க என்னது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் கர்நாடகா மாநிலம் போனாலும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் கேரளா மாநிலம் போனாலும் எங்க போனாலும் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இதுதான் கலியுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் கலியினுடைய தாக்கம் எப்படிப்பட்டது கலி வந்து கலி இப்படிதான் தாக்கும் கலி எப்படி தாக்குச்சுன்னா மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை இதெல்லாம் போயிடும் அப்ப யாரு முதல்ல வீழ்வாங்க பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் சமுதாயத்தை வழிநடத்த வேண்டியவங்க கலியுக தொடங்கணும்னே பிராமணர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க சத்திரியர் வீழ்ச்சி அப்ப கலியுகத்துக்கு ரொம்ப சவரிமை கலியோட வேலை என்னது கலியுகத்தோடைய முக்கியமான வேலை எல்லாரும் சூதரன் ஆக்குறதா கலோ சூதர சம்பவா கலியுகத்தோடைய சிம்டம் என்ன கலியுகத்தோடைய அடையாளம் கலியுகத்தோடைய அடையாளம் என்னது கலியுகத்துல எல்லா சூதர்களா இருப்பாங்க கலோ சூதர சம்பவா இதுதான் கலியுகத்தோட அச்சீவ்மெண்ட் கலியுகத்துல மக்கள் இன்னைக்கு எதை அடைஞ்சிருக்காங்க சூதரன் ஆயிருக்காங்க பிராமண தகுதி போயாச்சு சத்திரிய தகுதி போயாச்சு வைசிய தகுதி எல்லா தர்மம் போயாச்சு சூத்திர தர்மம் தான் இருக்கு சூத்திர தர்மம் என்னது கடினமா உழைக்கிறது புலன்பா உழைக்கும் லேபர் ஹார்ட் ஒர்க் லேபர் எல்லாரும் லேபரா கல்வியுகத்துல யார் இங்க வந்து கல்வியுகத்துல நம்ம பாக்குற உலகம் முழுதும் சுற்றி வந்தாரு யாரு வந்து பிராமண கலாச்சாரம் தீவிரமா பின்பற்றாங்க யாரு வந்து சிறந்த மன்னராட்சி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் போயிடுச்சு அப்போ இன்னைக்கு இவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல இதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டு இந்த பாடம் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் யூனிவர்சிட்டி மொகல் முகலாயர்கள் வந்த போது பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் அழிக்கப்பட்டது பல்வேறு கிரந்தங்கள் அழிக்கப்பட்டது இதெல்லாம் பாட புத்தகத்தில் இருக்குமா இருக்க கஜின் முகமது வந்தாரு கோரி முகமது என்ன பண்ணாரு கொள்ளை அடிக்கதான் வந்தாரு ஆனா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மன்னருடைய பரிசுத்தை எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க பாரதம் எவ்வளவு சிறந்து விளங்கியது பரிசுத்துக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி மன்னர் ஆட்சி இருந்தது அது எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுங்கிறத பாடல்லாம் இருக்கு நம்முடைய கலாச்சார நம்முடைய பாரத கலாச்சாரத்துல முன்ன வாழ்ந்த மன்னர்கள் ராஜ ரிஷிகள் ராஜ ரிஷியுடைய சரித்திரம் இல்ல அம்பரீஷோட சரித்திரம் இருக்கா பாட புஸ்தகத்துல அம்பரீஷ சரித்திரம் துருவ சரித்திரம் பிரகலாத சரித்திரம் பரீட்சித்து யுதிஷ்டிரா ராமர் இவங்க சரித்திரம் எல்லாம் இருக்கா படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையே அப்ப என்ன படிக்கிறீங்க வரலாற்று இன்னைக்கு ஹிஸ்டரியில் என்ன சொல்லி தர அவுரங்கசீப் கொள்ளடிக்கு வந்தாரு ஷாஜகான் வந்து தாஜ்மஹால் கட்டினாரு சமாதி அலெக்சாண்டர் வந்தாரு அவரு ஹிட்லர் வந்தாரு இது எதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா இல்ல இந்த பாடத்தினால நமக்கு என்ன நன்மை இருக்கு ஆனா பரீட்சத்தோட ஆட்சி காலத்துல வந்து இதோட பெருமை தெரியுது நம்முடைய பாரதத்துடைய பெருமை என்ன எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு நேர்மையா இருந்திருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பொற்காலமா இருந்திருக்கு மக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க எல்லா ஹிஸ்டரி இருக்கு ராமாயணம் எடுத்து படிச்சா ராமராஜ்யத்தோட ஹிஸ்டரி இருக்கு ராமராஜ் எப்படி இருந்ததுன்னு அத்தியாயத்தையுமா வால்மீகி எழுதியிருக்காரு இங்க பாகவதத்துல படிக்கும் போது பரிசுத்தோட ஆட்சி அப்படி இருந்தது யுதிஷ்டரோட ஆட்சி அப்படி இருந்தது மகாபாரதம் இதுதான் மறைக்கப்பட்டது வரலாறு வரலாறு மறைக்கப்பட்டது அது மறந்து விட்டது இன்னைக்கு நம்மளுடைய வரலாற்றை யார் எழுதுறாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் எழுதுறான் இங்கிலீஷ்கார அவன் இங்க வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்க வந்து வெஸ்டர்னர்ஸ் இங்க வந்து என்ன பண்ற ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இந்தியாவோட கல்ச்சர் என்ன இந்தியன் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க இவங்க எந்த மாதிரி நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வருவாங்க நீங்க இந்தியாவில பார்த்தா நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து கேமராவோட சுத்தி அங்கங்க போய் கோயில்ல போய் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க கிராமங்கள்ல போய் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க நகரங்கள்ல போய் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் தராங்க அவங்க எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம கலாச்சாரத்தை பத்தி ஒரு வெளிநாட்டுக்கார் இங்க வந்து தமிழருடைய பண்பாடு என்ன கலாச்சாரம்னு சொல்றாரு அது எப்படி அவரால் சொல்ல முடியும் தமிழரின் பண்பாடு கலாச்சாரம் தமிழகத்துல ரொம்ப பழமை வாய்ந்தவர்கள்ட்ட கேட்டாதான் தெரியும் ஆனா அதை பண்றமா பண்றது அப்ப என்ன ஆர்வம் நமக்கு உழைப்பு மட்டும்தான் ஆகும் 
புலனின்போம் புலனின்போ புலனின்போம் ஒரு நாள் செத்து போயிடு இதுதான் இன்னைக்கு மக்களுடைய தாரக மந்திரம் இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிக்கணும் அவர் செத்து போயிடு ஆனா இப்போல விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாகரிகங்கிறது இன்னைக்கு வளரல இந்த நாகரிகங்கிறதோ சிவிலைசேஷன்ங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வளர்ந்தது அல்ல நாகரிகங்கிறது மேற்கத்திய கலாச்சாரம் அல்ல நாகரிகங்கிறது ஆங்கில வழி கல்வி அல்ல நாகரிகம் என்பது வேத நாகரிகம் பண்பாடு என்பது வேத கலாச்சாரம் அது நம்முடைய பாரத கலாச்சாரம் அது உலகத்துக்கே முன் உதாரணமா இருந்தது அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டது அப்போ இந்த நாகரிகம் வளர்ந்தது சிவிலிசேஷன் மனிதன் மனிதன் வளர்ச்சி அடைஞ்சது இன்னைக்கு அல்ல இன்னைக்கு அல்ல அதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தே இருக்காங்க இந்த கல்வி தான் சொல்லி கொடுக்கல அப்பதான் பிரச்சனை இங்க இன்னைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் சினிமா நடிகர்கள் பேசுறவங்க எல்லாம் முட்டாள்களா இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க இந்த நம்மளுடைய வரலாறே தெரியாது சரித்திரமே தெரியாது பூகோளத்துடைய சரித்திரம் தெரியாது சரித்திரம் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசு அதுதான் கழிவு அதுதான் கழிவு என்ன நடந்திருக்கா அப்ப இங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்க கல்வியே வளர்ந்துச்சு கிறிஸ்தவ மிஷினரி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்க கல்வி வளர்ந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லையா அவை பாட்டியாருடைய பாடல்கள் இல்லையா இல்ல திருவள்ளூருடைய திருக்குறள் இல்லையா இல்ல ராமாயணம் இல்லையா மகாபாரத இல்லையா என்ன இல்லைங்க அப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க மக்கள் இடத்துல இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான கருத்துக்களை பரப்பிடி முட்டாள்கள் அறிவியல்கள் நாட்டுல அதிகமாயிட்டே இருக்காங்க கழிவு கிறிஸ்டியன் மிஷினரி வந்துதான் இங்க கல்வி அதிகமாயிடுச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்துதான் இங்க எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி இங்க டெவலப்மெண்டே இல்லை இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய முட்டாள்கள் அறிவியல்கள் நிறைய பேர் முன்பு எப்படி இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பெருமைக்குரியதா இருக்கு பெருமைப்படலாம் பாரத பூமியில பிறந்தது அந்த மாதிரி மன்னர்கள் ஆண்டிருக்காங்க ஆண்டவர்கள் பரீட்சித்து மாதிரி பெரும் மன்னர்கள் சாதி ரிஷிகள் ஜனகர் ஜனகர் யுதிஷ்டிரர் அம்பரீஷர் பரதர் பிரியவரதர் இந்த மாதிரி சிறந்த ராஜ ரிஷிகளுடைய வரலாறு பாகுவது அதுக்கப்புறம் சமீப காலத்து கூட வாழ்ந்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த மன்னர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க சத்ரபதி சிவாஜி மாதிரி சத்ரபதி சிவாஜி என்னொத்து கூட தான் பிருத்விராஜ் சௌகான் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் சிறந்த வீரர்கள் அவங்க வரலாறுல இருக்கு கோலகாரன் கொள்ளையடிக்க வந்தவன் திருடினவன் அவனுடைய சரித்திரம் இதுதான் பெருமை அப்ப பாருங்க எங்க என்ன உண்மையான பெருமை என்னங்க இவங்க சொல்றது எதுவுமே உண்மை இல்லைன்னு பாகவதம் கூப்பிடு அப்ப நாகரிகம் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேசுனா இதை கேலியா பண்றாங்க என்ன கேலி பண்றாங்க என்ன உப்பு கடல் மாதிரி பார் கடல் தேன் கடல் இதெல்லாம் நம்புற தகுந்த நம்புற மாதிரி இல்ல இதே ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சோம்னா நாங்க செவ்வாய் கிரகத்துல போனோம் அங்க வந்து தேன் கடல் இருந்ததுன்னா அப்படியா அப்படியே ஆமா 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 ஆனா சாஸ்திரம் சொல்றத நம்ம மாட்டோம் மக்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இது மேல நம்பிக்கை இழக்கப்படும் நம்மளுடைய வழிபாட்டு முறையில சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இழக்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க நான் எல்லாம் சின்ன பையனா இருக்கும்போது ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கும்போது நல்ல விபூதி பட்டை எல்லாம் போட்டுருக்கேன் பெரிய விபூதி பட்டை போட்டுருக்கேன் சில நாம போட்டு வருவாங்க இன்னைக்கு பள்ளிக்கூட மாணவர்கள்ல யாராவது ஒன்னு ரெண்டு மாணவர்கள் காமிக்க நீங்க விபூதி பாட்டை போட்டு வராங்க நாம போட்டு வர பள்ளிக்கூடத்துல ஸ்கூல்ல அப்புறம் காலேஜ்ல வச்சுக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல எடுத்து எவ்வளவு குழந்தைங்க நம்மளுடைய வழிபாட்டு முறையை பின்பற்ற மாதிரி செய்யறாங்க ஸ்கூல்ல ரூலே வச்சிருக்காங்க இந்த செயின் போட்டு வரக்கூடாது இந்த துளசி மாலை போட்டு வரக்கூடாது நாம போட்டு வரக்கூடாது அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த அடையாளமே இருக்கக்கூடாது எல்லாம் நாத்திகர்கள் ஆகணும் இன்னைக்கு கல்வி திட்டமும் இன்னைக்கு கல்வி திட்டம் அரசியல் அரசியல்வாதிங்க சினிமா நடிகர்கள் எல்லாம் நாத்திகர்கள் உங்க விஞ்ஞானிகள் இவங்க வேலையை நாத்திகர்களை உருவாக்குறது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல நம்ம புறக்கணிக்கணும் ஏன் அந்த ஸ்கூல்ல என் பிள்ளை படிக்கணும் இலக்கு போட்டு வரக்கூடாது துளசி மாலை போட்டு வரக்கூடாது பூ வச்சுட்டு வரக்கூடாது பொட்டு வச்சுட்டு வரக்கூடாது 
அப்ப என்ன நடக்கு என்ன பண்ணணும் அவங்கள வந்து ஒரு சவமா ஒரு நடைப்பிணமா ஆக்கணும் அவங்களை சுடுகாட்டுல இருந்து எந்திரிச்ச வந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க யாரெல்லாம் வந்து திலகம் போடலையோ திலகம் போட்டு துளசி மாலைதான் பக்தர்களுக்கு அழகு ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு அழகு என்னன்னா அவன் வந்து நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற கலாச்சாரமற்ற நாகரீகம் உயிரற்ற ஒரு உடல் சவந்தார் யார் வந்து வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றது இல்லையோ அந்த கலாச்சாரமற்ற நாகரீகம் எப்படி இருக்கு உயிரற்ற ஒரு ச உடல் தான் சவந்த டெட் பாடி தான் மூவிங் டெட் பாடி நான் ப்ரோபா புலன்பத்துக்காக ஓடுறவங்களை பார்த்து ப்ரோபா என்ன சொன்னாரு மூவிங் டெட் பாடி தான் விலங்குல நாலு காலில் ஓடுறது இவங்க நாலு வீட்டுல ஓடுறாங்க பாருங்க சொசைட்டில சமுதாயத்துல எந்த அளவுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு எல்லா அடையாளத்தையும் அழிக்கணும் எங்கேயுமே அடையாளம் இருக்க கூடாது பள்ளிக்கூடத்திலிருந்தே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்புறம் கேள்வி பண்ற சினிமாவில கேள்வி பண்றத போட்டாச்சா நாம போட்டு வந்துட்டியா இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் பட்டை நாம போட்டான் உன்னை பார்த்தாச்சா அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி வசனங்களை வைக்கிறது குழந்தைகள் மனதில் சின்ன வயசுல இருந்து அது ஒரு அருவறுப்பாகவும் அது ஒரு ஒரு கூச்சமாகவும் கேவலமாக ஆகி இன்னைக்கு பசங்க வந்து திலக் நாம திர திருநாமம் போடுறதுக்கும் திலக் போடுறதுக்கும் பட்டை போடுறதுக்கும் யோசிக்கும் சின்னதாக ஒரு பொட்டு வைக்கும் அந்த பொட்டு கூட கண்ணுக்கு தெரியாது பயாஸ்கோப் வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்கணும் பொட்டு வச்சிருக்கானே இல்லையா அட்லீஸ்டே சரி நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் டாப் மோஸ்ட் நான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறது வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுறது சமயங்களுக்கும் தர்மத்துக்கும் மதத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இந்த உலக தர்மத்துக்கும் இந்த சமயம் மதம் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை கிருஷ்ண உணர்வு என்னுடைய ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின் நான் கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறது என்னுடைய உண்மையான ஆதாரமா நிலை அது அது ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் லெவல் அது அப்படி ஓரமா இருக்கட்டும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மத சம சமய ரீதியா பார்த்தா கூட அந்தந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்து கூட அது செய்ய விட மாட்டேங்குது அதெல்லாம் வச்சுட்டு வரக்கூடாது அது பண்ண கூடாது இது பண்ண கூடாது அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு சிறு வயதுலயே அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதுல வேற அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில வச்சிருந்தாங்க இந்த நம்பிக்கையும் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாடம் புத்தகங்களா கொண்டு வந்து இன்னைக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்லை வழிபாட்டு முறையில நம்பிக்கை கிடையாது சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை கிடையாது எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்கணும் எல்லாம் மூட நம்பிக்கை இன்னைக்கு சயின்ஸ் தான் பெஸ்ட் இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல வந்த ஆச்சாரி தான் சில பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல வந்த ஆச்சாரி தான் பிரபுபாதர் இதெல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சார் உடச்சார் விஞ்ஞானந்தா பெருசு விஞ்ஞானந்தா பெருசுன்னு பேசுற மத்தியில கிருஷ்ண உணர்வு விஞ்ஞான பூர்வமா நிரூபிச்சார் கிருஷ்ண பக்திங்கிறது நாட் அ சென்டிமெண்ட் மூமெண்ட் டோன்ட் திங்க் திஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் இஸ் ஆர்டினரி மூமெண்ட் சயின்டிபிக் மூமெண்ட் ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான இயக்கம் கிருஷ்ண பக்தி அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது விஞ்ஞான பூர்வமானது இது ஏதோ ஒரு கூட்டுத்தனமாவோ இல்ல மூட நம்பிக்கையோ பின்பற்றதால அப்படி இது குருட்டுத்தனமா மூட நம்பிக்கையா இருந்தா பிரபுபாதர் சொல்லும் போது மேற்கத்தி நாட்டவர் இதை தீவிரமா எடுத்திருக்க மாட்டாங்க பிரபுபாதர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தொடங்குறதே மேற்கத்தி நாட்டுலதான் முதல்ல பிரபுபாதர் எங்க தொடங்கினா தெரியுமா கிருஷ்ண வயசு இல்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி போறதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எங்க தொடங்கினார் அமெரிக்கா போறதுக்கு ஒரு குழு ஆரம்பிச்சார் ஒரு பில்டிங் வாடகைக்கு எடுத்து அங்க பண்ணாரு அது கடைசியில என்னாச்சு அந்த பில்டிங்கோட ஓனரு கலெக்டரோடைய ஒய்ஃப் அவ என்ன பண்ணா அங்க ஒரு கிளப் லேடிஸ் கிளப் வைக்கிறதுக்கே அவங்களை வெளியே துரத்தி விட்டான் அப்ப பிரபா முடிவு பண்ணாரு இந்தியால நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க அதனாலதான் அவங்க குருமாரா சொன்னா நீங்க மேற்கத்திய நாட்டுல போய் பிரச்சாரம் பண்ணுங்க இந்தியால நீ பிரச்சாரம் பண்ணா எடுபடாது ஏன்னா இவங்க எல்லாம் முட்டாள்கள் முட்டாள தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தலியுகத்துல என்ன பகவத்கீழ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு அசுர தன்மை உள்ளவங்க சாதுக்களை ஃபாலோ பண்ணாம சாதுக்களை பின்பற்றாம என்ன பண்ணுவாங்க போலித்தனமா நபர்களை பின்பற்றுவாங்க சாதுக்களுக்கு மரியாதை இருக்காது சினிமா நடிகருக்கு அரசியல் மதிக்க மரியாதை சாதுக்களை மதிக்க மாட்டாங்க அது தகுந்த மாதிரிதான் கலியுகத்திலயும் சாதுக்கள் இருப்பாங்க அதனால பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு அவர் குருவோடைய கட்டளைய தீவிரமா எடுத்துட்டு மேற்கத்திய நாட்டுல போய் பிரச்சாரம் பண்ணாரு இவங்க அவங்க சொன்னதான் கேட்பாங்க 
பாக்கட்டும் எப்படி வந்து மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க கிருஷ்ணபக்தி பயிற்சி பண்றாங்க பிரபுபாதரங்க போய் கிருஷ்ணர் தான் பரம புருஷோத்தம் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு சொன்னார் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பேரே புதுசு கிருஷ்ணா ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்முடைய வேத கலாச்சாரம் வேத நாகரிகம் பாகவதம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இது எல்லாமே புதுசு அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பிரபுபாதர் உண்மையை சொல்றாரு பிரபுபாதர் ஒரு போலியான துறவி அல்ல பிரபுபாதர் ஒரு போலியான சமயவாதி அல்ல கிறிஸ்துவ மிஷினரி மாதிரி கிடையாது பிரபுபாதர் பிரபுபாதர் ஒரு சாதாரண ஒரு மத குரு அல்ல பிரபுபாதர் இந்த யுகத்துக்கான ஆச்சாரியர் அவர் இறை தூதர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்களுக்கு பிரபுபாதரை பார்க்கும் போது அவர் இறை தூதர் பகவான் அமைச்சு வச்சிருக்காரு தூய பக்தி பிரபுபாடி பியூரிட்டி பிரபுபாடி தூய்மை அவங்கள கவர்ந்தது பிரபுபாதர் சொல்றதெல்லாம் அப்படி ஏத்துக்கிட்டார் ஏன்னா பிரபுபாதர் உண்மையை சொல்றாரு அவங்க புரிஞ்சு அவர் சாஸ்திரம் பேசுறார் உண்மையை பேசுறார் கடவுளை உள்ளபடி சொல்லி கொடுக்கிறாரு அதன்படி நடக்கிறார் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர் நடந்து காமிச்ச நிறைய பேர் பேசுவாங்க அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க ஆன்மீகம்னா அது இது ஆனா நடைமுறையில ஒண்ணுமே இருக்காரு ஆனா பிரபுபாதர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணல அவர் நடைமுறையில வாழ்ந்து காமிச்ச இப்ப இதுதான் கல்ச்சர் இதுதான் உங்களுக்கு தெரியல இதுதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் பிரபுபாடைய தூய்மையும் அவர் உதாரணமா வாழ்ந்து காமிச்சாங்க அவருடைய கருணை அதுதான் அவங்களை கவர்ந்தது அதனால அவங்க அவருக்காக உயிரே கொடுக்க தயாரான பிரபுபாதருக்காக பிரபுபாதர் சொன்னா எதை வேணாலும் செய்யலாம் என் குரு பிரபுபாதரை குருவா ஏத்துட்டாங்க பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாலும் கிணத்துல போய் குடினாலும் குடிச்சிருவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்த பிரபுபாதர் மேல பிரபுபாதர் உண்மையை சொல்லி தராரு அவர் தான் உண்மையான சாஸ்திரம் பேசுறாரு அவர் தான் கடவுளுடைய உண்மையான விஷயங்களை சொல்லி தராரு அவர் தான் உண்மையான இறை தூதர் அது புரிஞ்சுக்கிட்டார் மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்களா முட்டாள் இல்ல சும்மா இந்தியன் மாதிரி இந்தியன் பீப்புள் மாதிரி அப்படி கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இங்க யாரா வந்து சொன்னா ஒண்ணு பின்னாடி போயிடுவாங்க ஒரு குடிசையை போட்டு சிலுவை நட்டு வச்சு அங்க போய் நாலு பேர் அல்லூ பாடிட்டு இருப்பாங்க ஆனா மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க அப்படி கிடையாது அது ஏன் எதுக்கு பண்ணணும் அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அது உண்மைதானா இதெல்லாம் அவங்களும் முட்டாள்கள் இல்ல பிரபுபாத சொல்லும்போது ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இங்க இருக்கிறவங்களா ஏமாத்துறாங்க சர்ச் வச்சுட்டு சர்ச்சு இருக்கிற பேர்ல வந்து போலித்தனமான வாழ்க்கை வாழ்றாங்க உண்மையை பேசுறது இல்லை அவங்க அது தெரியுது அவங்களுக்கு அதனாலதான் பிரபுபாத வந்தோடனே பிரபுபார ஃபாலோ பண்ண பிரபுபார ஏத்துக்கிட்டாங்க பெரிய பெரிய சர்ச்சுகள்ல இஸ்கான் கோயிலா மாறிச்சு நீங்க பிரபுபா லீலாமிரத்துல இருக்கு பெரிய பெரிய சர்ச்சுகள்லாம் ஆளே இல்லாம வெறிச்சோடி கடந்தது அப்ப இளைஞர்கள் எங்க போனாங்க போத மருந்து போ தெருவுல படுத்திருக்க அமெரிக்கா அரசாங்கமே கிரமிச்சு போயிருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது குழம்பி போயிருக்கு இந்த உங்களை எப்படி கொண்டு வர்றது இந்த போதை மருந்துக்கு அடிமையானவங்க எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு பெரும் அதாவது பொருளாதாரத்துல மேலோங்கி நாடு ஆனா என்ன பிரயோஜனம் மக்களை நல்வழிப்படுத்த முடியாம திணறிட்டு பிரபுபாதர் வந்து இது செஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு பெரும் ஆச்சரியம் அங்க இருக்கிற பாதிய பாதிரியார்கள் கூட பாதஸ்னால கூட அவங்கள மாத்த முடியல சர்ச்சுக்கு வந்தா தானே அவங்க மாத்துவோம் ஏன்னா அவங்களே உண்மையை சொல்றது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஜெய ஜெகநாத் சுவாமிக்கு அப்ப பிரபுபாதர போன உடனே அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பிரபுபாதர் முதல்ல வாழ்ந்து காமிச்சார் ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் என்ன எப்படி வாழணும்னு காமிச்சார் வேத கலாச்சாரம் என்ன கடவுள் யாரு அவர் மேல எப்படி அன்பு செய்யறது எல்லாம் காமிச்சு கொடுத்தாங்க அப்ப அவங்க பிரபுபாருக்கு தங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ண அப்புறம் அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து இங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணாரு பெரிய பெரிய சிட்டியில பாம்பே டெல்லி கொல்கத்தா சென்னை இது மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டியில பண்ணாரு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்ன இவங்க நம்ம கலாச்சாரத்தை பின்பற்றாங்களே ரோபார் ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னாரு அவர் அமெரிக்கால பிரச்சாரம் பண்ண போயிருக்காரு அங்க இருக்க இந்தியர்கள் எல்லாம் கேக்குறாங்க இந்த கலாச்சாரம் தான் வேண்டாம் வந்துட்டு இங்கேயா வந்தாங்க நாங்களே வேண்டாம் வந்துட்டோமே இந்த கல்ச்சரே வேண்டான்னு வந்தா இங்க வந்து சாமிஜி இந்த கலாச்சாரம் கொடுக்கற அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு இவங்களுக்கு இந்த மேற்கத்திய நாட்டுக்காரங்க எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துட்டு போது அங்க இருக்கிறவங்க ஆச்சரியமா இருக்கு அங்க இருக்கிற வெளிநாட்டுல வாழ்ற இந்தியர்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி இவங்க இதை ஃபாலோ பண்றாங்க நாங்க இதை வேணான்னு வந்துட்டோம் அதுதான் பிரபுபாவுடைய சாதனை அப்போ பிரபுபா இந்த உலகத்துக்கு காமிச்சாரு 
பாகவத தர்மம் தான் உயர்ந்தது வேத கலாச்சாரம் தான் உயர்ந்தது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் தான் உயர்ந்தது பகவான் கிருஷ்ணர் பரம புருஷோத்தமர் அவர் தான் படிப்புக்கு ஆர ஆதாரம் அவருடைய கருணையில தான் படிப்பு நடந்தது படிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் இயங்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இதுதான் அவசியமான கல்வி அப்ப இந்த யுகத்துக்கான கல்வி இதுதான் நாகரிகம் திடீர்னு வளரல நாகரிகம் திடீர்னு தோன்றிடல மனிதர்கள் திடீர்னு உருவாயிடல குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்துடல இதெல்லாம் தப்பு தப்பான பாடம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து இங்க கல்வியை வளர்க்கல கிறிஸ்துவ மிஷினரி வந்து இங்க கல்வியை வளர்க்கல கல்வி வேத கல்வி வேத நாகரிகம் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் தொன்று தொட்டு பயிற்சி செய்யப்பட்டு வந்தது தொன்று தொட்டு பயிற்சி செய்யப்பட்டு வந்தது ஆனா துரதிருஷ்டவசமா இந்த உண்மைகள்லாம் மறைக்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்டது கற்பிக்க தவறப்பட்டது அதனால இன்னைக்கு படிக்கிற பாடம் போது தப்பு தப்பான பாடம் எல்லாமே அவித்யா போச்சு அப்போ ஒரே வாய்ப்பு தான் இருக்கு ஒரே வாய்ப்பு தான் இன்னைக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய நாட்டினுடைய சிறப்பு பாரத நாட்டுடைய பெருமை இந்த பாரதங்கிறது இந்தியா மட்டும் அல்ல ஒரு காலத்துல உலகமே பாரதமா இருந்தது பரதன் என்ற மன்னர் ஆண்டார் பரிசுத்தோட ஆட்சி எப்படி இருந்தது ராமராஜ்யம் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் கற்பிக்கப்படணும் இந்த வரலாறு கற்பிக்கப்படணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு பாகவதம் பிரபுபார் புஸ்தகம் தான் பாகவதம் படிக்கிறது பிரபுபார் புஸ்தகம் படிக்கிறது பக்தர் சங்கத்துல வர்றது இதுல மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் வேற வழியே கிடையாது வேற எல்லா கேட்டு அடைச்சாச்சு எல்லா பக்கம் பிளாக் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் புடர்களாகவும் உடவர்களாகவும் மூளை சலவை செய்யப்பட்ட மூளை வளர்ச்சி குன்றியவங்களா இருக்க இன்னைக்கு சமுதாயத்துல நோயாளிகளா இருக்கு இன்னைக்கு சமுதாயம் முழுது நோயாளிகளாகவும் குருடர்களாகவும் குருடர்களாகவும் உடவர்களாகவும் நோய் வாய்ப்பட்டவும் இருக்காங்க பௌதியத்துல அவங்களுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பாகவதம் தான் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் சொல்லிருக்கு பரிச்சித்து எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க அவர் இந்தியாவுக்கு மட்டும் அல்ல இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அவர் வந்து சக்கரவர்த்தியா இருந்திருக்கு மற்ற வருஷத்துல இருக்கிறவங்களா அவருக்கு வந்து கப்பை கட்டியிருக்காங்க கேத்து மாலம் பாரத வருஷம் பத்ராசிரம் எல்லாம் இங்க ஒரு அஞ்சாறு குரு உத்தர குரு கிம்புருஷ வருஷா அப்ப மனுஷங்கன்னா இங்க மட்டும் மனுஷங்க இல்ல மற்ற பகுதியிலும் மனுஷங்க இருக்காங்க உயிரினங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி மற்ற கிரகத்திலயும் உயிரினம் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பிரபுபாதர் இதெல்லாம் பாகவதத்துல இருக்கு என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்கு அங்க என்னென்ன உயிர்வாளிகள் இருக்காங்க அங்க எப்படி போக முடியும் அங்க யார் ஆட்சி பண்றாங்க அங்க யார வழிபடுறாங்க இதெல்லாம் பாகவதத்துல இருக்கு அதனாலதான் பிரபு பாதிரி இந்த பாகவதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணார் பாகவதம் இந்த யுகத்துக்கான சாஸ்திரம் இந்த யுகத்துக்கான தர்மம் கலியுக தர்மம் பாகவதம் பிரச்சார பிரச்சாரம் பாகவதம் பயிற்சி பண்ணு நாம ஜபம் பண்ணு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் இந்த ரெண்டு மட்டும் கையில் எடுக்கும் சைதனியம்மா அப்படிய போதனையே அது ரெண்டு தான் பாகவத தர்மம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தம் அதுக்குதான் பகவானே சைதனி மாபுரம் வந்த கலியுக மக்களுக்கு இந்த ரெண்டு வாய்ப்பு தான் இத தவிர வேற எண்ணம் எதுவுமே பிரயோஜனம் கிடையாது எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே பிரயோஜனப்படாது வேற எந்த சாஸ்திரமோ எது ஒண்ணு வேலைக்காக ஒண்ணு பாகவத தர்மம் இன்னொன்னு நாம சங்கீர்த்தம் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் தலியினுடைய தாக்கத்துல இருந்து கடியினுடைய பிடியில இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முடியும் அதான் பகவானே சைதனி மாப்பிள்ள வந்தாரு அத பிரச்சாரம் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் பகவான் பிரபு பாதர் அனுப்பிச்சு உலகம் முழுவதும் செய்ய வச்ச உலகம் முழுவதும் சைதனி மாப்பு கூட உலகம் முழுவதும் பிரயாணம் பண்ணல சைதனி மாப்பு இங்க பாரத பூமியில பட்டு தான் இருந்தார் ஆனா அந்த சேவையை பிரபு பாதர் கொடுத்து உலகம் முழுவதுமே கிருஷ்ணபக்தியை பிரச்சாரம் பண்ண வச்சு அதுதான் பகவானி திட்டம் எப்பவுமே பகவான் தன் பக்தனுக்கு தான் புகழ தருவார் சைதன் மாப்பு நினைச்சிருந்தா உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் பண்ணிருக்கலாம் ஏன் என்ன எவரால் என்ன பகவானால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த புகழ்காகவே பிரபுபாதர் அனுப்பிச்சார் பிரபுபாருக்கு அந்த புகழ் வரும் ஆச்சாரிய என்னுடைய பக்தன் போய் செய்யட்டும் பிரபுபாதர் உலகம் முழுது சுற்றுப்பயணம் செய்த ரெண்டு விஷயம் அவர் கொண்டு போனது ஒரு பெட்டி நிறைய பாகவத புஸ்தகம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமதி ரெண்டு மட்டும்தான் வேற எதுவுமே இங்க இருந்து அவர் எடுத்துட்டு போல இந்த ரெண்டே நோக்கத்துக்காக தான் பிரபுபாரு பூமியில வந்தார் அதை அழகா செஞ்சார் இப்போ அதோடைய சேவையை நம்ம கொடுத்துருக்காரு நம்ம பாகவதம் படிக்கணும் புத்தக விநியோகம் செய்யணும் நாலு பேருக்கு பாவம் சொல்லி கொடுக்கணும் இதுதான் அவங்களை கல்வி வந்து முதல்ல நம்மளை காப்பாத்திக்கணும் மற்றவங்களை காப்பாத்தணும் இல்ல நம்ம வரலாறு சரித்திரம் ஒன்றுமே தெரியாது ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் நாத்திக சமுதாயமா ஆயிடுச்சு 
அதான் கிடைக்கும் மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே வழி இதுதான் கோபார் புஸ்தகம் பாகவதம் ஹரே கிருஷ்ணன் ஜெயசில கோபால் கி